猴子，晚上喝点儿。我中了张彩票，二百块钱。尾款已经打过去了，事儿干得不错。多，多多，快救救我，女儿！救你，让你再卖我一次啊！你欠了债，把我卖给夏丽，害我在店帮被人凌辱、压迫，眼睛也没了一只，连肾脏都被硬生生的摘取了一个。得亏我命大还能活着，妈妈为了给你还债。打工被劫匪杀死，死后才发现有胃癌，奶奶也被你气死，你凭什么还活着？是我，畜生就该有畜生的死法，去跟妈妈和奶奶赔罪吧。你，爸爸，对不起韩青，对不起朵朵，儿子，对不起妈。如果有重来一次的机会，我一定好好做人，好好对待你们。妈妈，爸爸又喝醉了。刘星，你。朵朵，不是在做梦吧？我重生了，刘鑫，还钱，给老子出来，不然我们下手弄死你！刘鑫，给老子敲了半天了还不开门，找死是吧？不要打我爸爸，不要打我爸爸，不要咬我，住手，小偷崽子！钱我一定会还你们，但我求你们别动我的家人，欠钱还这么嚣张。还不上钱就拿你老婆和孩子抵债。我听说他老婆挺不错的，估计能卖个好价钱。敢动我的家人，我就跟你们拼命，到时候下手一分钱都拿不到。那就再给你三天，还不上钱就等着你老婆被千人骑吧。走。爸爸，没事了，没事了。我害怕。爸爸在。多多，没事了。嗯、十点半，晴晴就是今天十一点在商场被杀死的，还有半小时，我要去救她。啊！你放开我！你干嘛呀？这马上要出事儿，你赶紧离开这儿。我不走，我走了，今天的工资就没了。全家人吃什么？喝西北风啊！钱的问题我会想办法解决。你先离开这儿。还钱？拿什么还钱？家里的钱和房子全让你糟蹋光了。朵朵因为吃不起饭，严重营养不良。你要是再这样下去，你不如杀了我们一了百了。钱的问题我会想办法解决。我以后再也不赌不喝酒了。你信我一次好不好？原来他就是那个死都鬼刘鑫呀！就是他，这种人死了得了。我跟你说。你都已经诅咒发誓过多少次，我不会再相信你。你走吧，我还要继续工作。朵朵这两天的饭，就靠我这几十块钱工资。哎，老婆，你放心，我一定会救你，也一定会让大家都过上好日子的。还有十分钟，晴晴还是不肯走，我该怎么办？是他们，当年抢劫案的两个劫匪。如果我能阻拦这次的抢劫，我就能救下青青了。先生，如果这几款都不入眼，我带您二位去里边，里面的货更好，但价格会更贵。您看，对不起，打扰一下。哎，那两个人是劫匪，他们包里有枪。胡说什么呢？来闹事儿了吧？我没胡说，你们店里有间密室，对不对？
，那里面都是特别贵重的物品，还有五千万现金，对不对？你怎么知道？你们店里的员工手脚不干净，被你开除了恨，所以找了这两个人，打算抢劫成功之后分赃出国，再把脏水都泼到你身上，说你坚守自盗，勾结劫匪。你是从哪听说这些的？他们密谋的时候我听到了，行不行？快来不及了，快报警！老板，什么时候带我们进去？哎，您稍等，您稍等，我就信你一次。但你也听好了，如果这次是误会，所有的损失和法律责任都窜到你头上。嗯、十一点过了，晴晴总算安全了。我太谢谢你了，他们是劫匪，如果不是你的提醒，今天命可能都搭在这儿了。你受伤了，我带你去报葬。真是谢谢你，兄弟，你可真是我们的恩人呐。没关系，还好只是子弹擦破了点皮。想要什么报酬直说，我什么都我什么都可以给你，包括这家店。白爷，您来了，这是我们公司老板白爷。白爷，我只是见义勇为，不图报酬。哦，你确定不要任何报酬？这或许是你可以改变命运的机会。我确实家中困难，如果白爷愿意借给我二十万，你刚刚帮我救下了价值十几个亿的商场，却只跟我借二十万。对，我没什么可抵押的。如果白爷相信我，我给您写张欠条。白爷，这是欠条，一个星期之内我一定还上。拿去吧，我相信你。谢谢白爷。有点意思。老婆，我回来了，我们有钱了。你干什么？快出去！老婆。我以后一定好好做人，让你们过上好的生活。你再相信我一次，好不好？现在已经有了第一桶金，我得想个办法，在三天内必须用这笔钱赚个大的。世博会、美亚欧联盟、科技新热潮、载人航天大突破，这些都太大了呀！彩票，我这狗脑子，当初怎么就没记下一组中奖号码呢？不行。我得想一个投资小还能一夜暴富的，就是他了。上一世那个小伙子就是从这间店里捡漏了那串珠子，我得好好找。再买点什么？我这儿啊，什么好货都。什么？那我可得挑一个最好的。我爸就喜欢这玩意儿，今天不管花多少钱，都得选一个最好的。夏少的眼光独到，一定能挑到夏子的心坎里。夏丽，上一世你害我女儿，这一世我一定要你百倍偿还。哟，夏总您来了呀！女儿，你在呀、啊？冲着你，本少今多买几件。那我就。感谢夏少了。哎呀，呵，这不是输光了全家的赌神刘鑫吗？怎么现在不去赌桌，抬事儿碰运气了？你就是那个赖在赌桌上不走的狗东西啊！对，如果这两天他还还不上你的钱，老婆孩子就归您了。据说他老婆是个极品美女，到时候<笑>那我可得好好的享受一番了。别痴心妄想了，我一定会把钱放到你面前。如果你做不到呢？我任你处置。可如果我还了呢？你爱怎么样都行，一言为定。老板，这个多少钱？这是少有的上品，至少一百二十万。少有，我要了。啊、那多谢夏总了、嗯。哎，夏总，我今天啊，新进了一批好货呢。一会儿给你打点折。打折？我夏家可是江城的首富，缺你这几个钱啊！<笑>你个憋三，你哼啥
，他要看上的东西我全都要了。多谢夏总，我就让你见识见识，什么叫做财大气粗。这根本就不是，一百二十万买的用药水泡出来的假东西。我这样也好，看我怎么收拾这个败家子。宝贝儿，要不给你也买一个，晚上的时候带带。讨厌，还有别人呢。好，哟，哎，这水头不错啊。<笑>你看，跟你一样，一冲就出水了。<笑>老板，这个，这可是宫里流出来的，整个江城没有第二件，四百万不二价。能不能便宜点？我要了。<笑>谢谢夏少。刷卡，老子有的是钱。啊，夏少，要不给你包起来？哎，谢谢。<笑>臭屌丝，你笑什么？你笑！我向夏少买了这么多废品送你老爹，他会不会表扬你啊？你是说这是假货？你敢耍老子？我。有。嗯。竟是他。大清早就动手。火气够大的呀！哟，这位是，怎么之前没见过呀？啊、老板，您来了呀！刚开张就把你手里要那些假货都卖出去了，<笑>可以、啊。那还不是因为客人赏识，给我们点饭吃。夏少，都是假货，别吵了，烦死了。这点钱就当买白老板一笑，值。你给我放尊重点！我白家丽开门营业，做的都是正经事。我要的霓虹鹤天珠到了吗？我今天就要把它带走。到了，老板，给您拿去。东西不错，看财务付款吧。今天我跟方叔有个重要的饭局，方叔是我的贵人，我要把这个宝贝送给他。好，白爷，这是个赝品。你说什么？赝品？这是我亲自去霓虹鉴定过的，怎么可能是赝品？白夜，我能看看吗？没错，的确是赝品。鹤天珠是霓虹在士丁时代制作的，而且制作的材料是鹤的头骨或者猛兽的化石。我说的没错吧？说的没错，但你凭什么认定它是赝品？因为染色技术，那个时期的染色技术根本染不出这种花纹，而且这个颜色也是明治时期才传入的，所以。你们被骗了！好大的胆子，连我也敢骗！我这是我验证过的，这我也不知道啊。哎，他也是被骗了，这一定是个造假高手做的，一般人根本看不出来。哦，那你是怎么看出来的？我爷爷是个印染师，跟他学了很多印染知识，这不凑巧了吗？白小姐，要不上我家挑挑？我家什么都有，选上什么送给你。你的眼光啊，我瞧不上。你怎么会在这儿？我来挑串珠子。<笑>拿我借给你的钱，在我的店里买珠子？他就是个烂赌鬼，把家里都输光了。你借给他钱，不怕有去无回啊？白夜，我不光能还您的钱，还能帮您找到今天您要送人的礼物。好、哦，那我倒要看看，你能送给我什么宝贝。我不会让你失望的，就是他，没错，新闻里说的就是这串珠子。白夜，我选这串。<笑>这金子材料又不值钱，也没什么雕工可言。你的眼光真好啊！刚才你就是想冒碰上死耗子，换一个东西，狗屁不是？老板，这串多少钱？这串啊。在店里已经放了很多年了，没有客人买。你要的话，两万。嗯，成交。你想拿他还夏少的钱？我们可不接受这种东西啊！用这个抵债，我怕他不配。还有，你说了，输了任我处置，还算话吗？当然，咱俩今天就看看，是你输命，还是我脑袋给你当球踢、嗯。我也很好奇，这串珠子究竟有什么奥秘？嗯，老板。麻烦给我一个喷火枪。嗯，好。你想融了
，再怎么容易，跟你一样是个不值钱的垃圾。狗屁不懂的东西，今天就让你开开眼。七彩琉璃珠，这难道就是传说中被佛祖亲自开过光的七彩琉璃珠吗？啊！不可能，这珠子肯定是假的。假的？白夜和店主都在这儿，让他们鉴定鉴定。如果是假的，你剁我一双手；真的，我挖你一双眼。躲就躲。货真价实，货真价实，粗略估值四千万。什么？四千万？你打个折。我买了，夏少可是江城首富，不至于差这几个钱吧？卖给我，不但免除你的债务，我，哎呀，他，他也归你。离我远点我有老婆。哎，白夜，这个珠子当成你送人的礼物可以吗？有意思，有意思，这珠子我买了。<笑>支票给他，好。可以帮我单开一张八十万的支票吗？当然。这是欠你们的钱，原本戴笠都在这儿，两次打赌你都输了，和你一并算算。我开玩笑的，啊，开玩笑，星哥，星哥，哼，下手，救我下手。喂，你别开除了！你个穷屌丝，只要在江城，我早晚让你跪在我的脚下。走，距离饭局还有点时间，去我那坐坐。这个不太好吧？你帮我这么大的忙，我得好好谢谢你。这就是我家，随便坐。帮我拉下拉链。不太好吧？我够不到。嗯<笑>等我一下。刘仙，我想多了解你一下，由外到内。由浅到深，你想不想试试？我有老婆，我不能做背叛她的事情。<笑>喂？什么？好，我马上过去。白夜，我妈和女儿进医院了，出车祸，我得马上去找他们。我让司机送你。有任何事情打给我，谢谢白夜。奶奶，奶奶，妈，妈，你怎么了？朵朵，怎么回事？有一个人把奶奶推出马路，刚好被一个拐弯的车撞了。妈妈，我好害怕。不怕不怕，朵朵。妈，医生，医生呢？妈妈，医生，医生。不许走！不许走！你放开我！我要用这车去救人，去救我儿子。他就是擦伤，带他去包扎。不准走！我舅舅可是夏氏总裁，赶紧给我儿子做全身检查。他如果有个三长两短，我要你的狗命！你先去看看老太太，我马上就到。你让我走呀！主任，他快不行了。不准走！不准走！你可给我想清楚，敢不管我儿子，我今天就让你失业！
太太，我求求你了！太太，你休息好，先让他去看看我妈妈，她快死了。老贱民，死了就死了！不许打我妈妈！啊、今天就算你让院长开除我，我也要先救人。不许救！不先救我儿子，这老贱人别想活！你要干什么？你谁呀、啊、你？夏氏集团总裁可是我舅舅。你给我住嘴！我、啊、想看看妈。医生，我妈情况怎么样？很不乐观，需要马上手术。医生，我求你，一定要救活她，多少钱我都付得起。爸爸，我看到了，就是他儿子把奶奶推到马路中间的。谁让他不长眼，敢当我儿子的路？家人，我要你的命！我让你们全家都死，你们都给我死光！我都给我住手！这里是医院，不是吵架的菜市场。白姨，犬子受伤，怎么还惊动了您啊？你是谁？去年您主办宴会的时候，咱俩还碰过杯。跟我碰杯的人多了，你我根本不记得。但是现在，像你这样仗势欺人的人，简直是恶心。白姨，你怎么来这儿了？我还是有点担心，所以过来看看。人怎么样？放心吧，我已经安排最好的医生、最好的药，一定把人给你治好啊。这是弟妹吧？我叫白佳丽，你好，放心吧，包在我身上。刘星帮过我两次，我把他当弟弟，我一定会把事情办好的。嗯，白姨，我们夏氏集团难道比不上一个穷屌丝吗？<笑>我告诉你，我弟弟不打女人，我打。去跟你舅舅告状去吧，我白佳丽等着，滚！哼<笑>，你先好好陪陪家人，我下午找你还有事。嗯，好。哎，晴晴，你去哪儿啊？我去借钱啊！妈变成这样，我不借钱能怎么办？你看，晴晴，我赚了四千万，咱们有钱了。到现在你还在骗我，如果不是你输光一切，妈就不会带着朵朵去捡瓶子，她就不会出车祸，都是因为你。这支票是真的，你怎么不相信我呀？相信？你看看我，看看妈和朵朵，都是因为相信你。晴晴，我以后再也不会相信你。再相信我一次，好不好？我这就证明给你看。等着我。这里就是老太太的病房，已经交了一个月费用了。谢谢。嗯，妈妈，这里比家里好多了，我能住在这里吗？朵朵乖，这是生病的人才能住的地方。晴晴，这是咱妈在医院所有费用的单据。现在相信我有钱了吧？咱们现在有钱了，妈会接受最好的治疗，朵朵也会有很多营养品，我会给你们买很多很多漂亮的衣服，以后再也不会让你们受苦了，你们都会健健康康。对了，前世晴晴在死后发现有癌症肿瘤，会不会她现在就？朵朵，你在这等我们。啊，我们去哪儿啊？那你检查身体。哎，不是。医生怎么说？轻度胃溃疡。让我好好保养一下，补补身体。胃溃疡，太好了，胃溃疡，胃溃疡。你发什么神经啊？晴晴，过去是我太混蛋了。白夜，喂，刘星，我需要你，准备一下。晚上跟我去参加一个慈善拍卖会，可是我没有一件像样的衣服啊！我都安排好了，司机马上去接你。就这样，去吧，我会好好照顾妈，带着朵朵等你回来的。等我。他好像真的和以前不一样了。白夜，看起来还行吗？非常好，我的眼光果然不错啊。嗯，走。哦。嗯。我今天叫你来是来参加慈善拍卖会。参加拍卖？嗯
。白爷，别开玩笑了，我自己都是被拍卖的对象。我叫你来不是让你花钱，而是来帮我省钱。怎么说？今天的拍品会有很多假货，所以我需要你帮我长长眼。可是我只会鉴定印染的东西。今天晚上都是瓷器和珠串，是你的主场，鱼龙混杂。你一定要帮我！秀秀秀，这谁啊？怎么又是他？白眼，最近没见你，以为你破产了。这货是谁？陈豪，专业软饭男，收藏外行，玩女人是内行。女人像小软一样，当个花瓶就行，干别的浪费。白爷养了个小白脸儿，你把嘴巴放干净点，侮辱我可以，不许侮辱白爷。哟，生气了，打我呀！陈浩，你最好给我客气一点。刘先生是我请来的贵客，他的能力你身边的夏少最清楚，是吧，夏少？上次走狗屎运，这次我倒要看看他有多大的本事。各位，本次慈善拍卖会马上就要开始，请各位拿好自己的号码牌，做好准备。嗯，陈豪，今晚想办法干掉刘鑫，你的货下是包了。放心，我看姓白的也不顺眼，肯定让他们赔得有来无回。慈善拍卖会正式开始，下面有请第一件拍品——三彩侍女俑，一家三百万，请出价：三百五十万。三百八十万，这位先生出到三百八十万，还有没有更高的？好东西啊，我出五百万。真的假的？真的，不值这个价。开场无聊，陪他们玩玩。他不是色彩的行家吗？他都叫价了，看起来是个稀罕物。五百五十万，这么好的东西，我可不能错过。六百万，七百万，没有更高的，七百万。七百万第二次，七百万第三次，成交。好，这个东西是真货。看来那个屌丝没有耍我们。开门红，今天晚上看我不搞死他俩。下面有请第二件拍品，相识玉髓珠，距今一千四百年，底价四百万。请出价，这个颜色是真通透啊！一次染色就能到达这种程度，简直是绝品。我出五百万，六百万，七百万，八百万，八百万一次，八百万两次，八百万三次，成交。好、啊，我这就成交了。好，成交，成交。本次拍品已全部拍完，让我们用最热烈的掌声，感谢今天最慷慨的陈豪、陈老板。恭喜陈老板！谢谢大家，老板，谢谢老板。哎呀，怎么样？心服口服吧？还想跟我斗？没门儿！陈老板果然是大气，只不过除了第一件藏品，其他的都是赝品。假的你还竞价？哼，我又不是故意的。只不过连累了陈老板，花了几千万买了一堆废品。哎，我们都是做慈善的，陈老板不会在意的啊！你敢耍我、嗯？你把嘴给我放干净。这怎么？刘星，你只会耍见不得人的手段，有本事，咱们正大光明的来一局。怎么来？你猜今晚的足球赛谁能赢？那还用说？就来这个，赌足球的比分。我答应我老婆，洗心革面，不再赌了。我看你是不敢吧？嗯，这里都是香肠有头有脸的人物，为了将来，你不能让别人看不起。可是这不是赌，而是为你自己争一份前程。行不行啊？好，我跟你玩，你想怎么玩？赌比分，最接近者获胜，赌注一个亿。我再出五千万，加你的一只手。这东西是地上的玩玩，一只手啊，这不至于了。啊
，以前都在这。我跟你们玩，你们赢了要我一只手，可如果我赢了，你们输给我手。我身上的东西任你挑。君子一言，驷马难追。好，现在就说说你们双方猜的比分吧。我们要商量一下。夏少，比分你心里有数吗？夏氏集团。已经按照以往比赛的数据在算了，不会错的。姓白的这个女人竟敢耍我，我今天晚上一定要把她搞到床上，好好的出出气。你有信心吗？放心，你的钱和我的手都能保住。好吧。嗯。我们猜四比一，男血赢；三比零。华国赢，哼，华国几乎没有赢过南血，你们做梦呢！我既然敢，就一定会赢。前世的今天，华国赢了南血，震惊世界，我不可能记错，所以，我一定。嗯。哇！漂亮！但是对我们有利。哇！又一球二平了。比赛结束。华国以三比零的比分力克南贤，今晚他们就是奇迹，他们就是奇迹！哇，好，太强了！夏少，夏少，输了你们！夏少，夏少，一天输我两次的滋味怎么样啊？刘鑫，你给我等着，咱们没完！夏少，夏少，混蛋！阮助理、啊，你给我滚过来！连你也敢惹我生气，老子把他弄死！哼，陈浩，现在是不是要兑现主约了？钱给你，在疆场还没有人敢赖我白嘉丽的账。姓白的，你不过是爬上了方老板的床子。不，把嘴给我放干净点！我不服，有种再赌一次！还赌？你拿什么赌啊？赌宝贝，输的赔命。宝贝，不知道他手里有什么，怎么办？白眼，他送过来的。嗯。这不是白天你送人的那个，怎么在这儿？我的贵人到了，敢不敢赌啊？好，我跟你赌。好，清朝，既然要鉴宝，就要公平公正。刚巧今天在江城有顶级鉴宝师刘爷，刘爷辛苦了。此物名为七彩琉璃串，世所罕见，堪称珍宝，拍卖价六千万。嗯，没见识，让你们看看什么才是好东西。嗯、这，这是两千年前的辅助舍利木寒呐，真正的无价之宝啊！你们两个。死定了！佛珠舍利木寒，前世十年后的新闻里说，他是被偷走了三十二年的宝。看来偷走的人估计和陈家有关了。行啊，你既然自投罗网，我就送你上路。白小姐，我也不需要你的命，我只需要你成为我的女人。你这么好的身材。手感一定特别好啊！放开你的贼爪子！你说是你的就是你
，我怎么知道你是不是偷的？二十二年前这东西就在我家，有照片为证，它不是我的，是谁的？万一是有人寄放到你们家？我爸说了，这是他费尽千辛万苦才找到的东西，作为传家宝。怎么了，剑种？知道自己要死了，害怕了？要死的是你。国珠舍利木寒是二十二年前丢失的。偷盗和藏匿国宝可是死罪。什么偷盗？你胡说什么？你刚刚说的话我已经录下来，这就是证据。你们一家人谁也跑不你个坑爹货！哎，狗东西，你又算计我！把手机给我！别紧张，放松，给你。嗯哎嗯嗯、白爷。借你保镖一用，没问题。嗯，大哥，大哥别，大哥，别大哥，大哥别别别别，我、嗯，哎呀，真受不了，走走走走，探子绝孙，亏你想得出来。我最讨厌他不把女人当人的那副嘴脸。谁报的警？你报的？是我。嗯、方叔，看到琉璃珠我就知道，一定是您来了。方叔，这位就是我跟你提到过的刘鑫、嗯。刘鑫，这位就是我生命中最重要的贵人，收藏界真正的霸主，嗯、方文楼。方叔。方叔好，你好。小丽跟我说的时候，我还不相信，结果看了这么精彩的一出戏。我信你了，小伙子，不错。晚辈也只是胡闹，让方叔看笑话。哎，闹得好啊，闹得好！如果不是你这一闹，国宝还在外面继续流落呢。我替博物馆那群老专家，谢谢你，替我准备一份薄礼送给他。明白。这样，我先去处理一下国宝的事情，有时间带他来喝茶。没问题。嗯，方叔，请。哎，方，嗯，走了，就送到这儿吧。我要回去帮方叔忙了，这个是你今晚的酬劳。这个，方叔特意嘱咐的，你就老实收下吧。他可不喜欢别人拒绝他的好意。好，那我就恭敬不如从命。好好陪陪家人，刘鑫，你的好日子还在后头呢。老公，你可算回来了！妈的，妈的！你呀、啊，吓死我了！我这不是太高兴了吗？看妈平平安安的，你又赚了钱，咱们要过上好日子。等过一段时间，我送你一个梦寐以求的礼物。是什么？到时候再告诉你。你带我们来这里干什么？爸爸妈妈，这里好美呀、啊！朵朵要是喜欢啊，爸爸就买给你。耶、yeah, ，我们要有新家了，爸爸要给我们买新家了。<笑>妈妈，这里好远啊！哎呦，嗯，你好，请问你们是来看房子的吗？嗯，你才刚挣了钱，别浪费。钱的问题你不用担心。我以后会赚更多更多的钱，让你们都过上好日子。对了，我们小区可是江城最豪华的，住在这儿可是身份和地位的象征啊！哎，干嘛呀你？多多，多多，多多，嗯、没事吧？给我女儿道歉。道歉？她也配呀、啊？道什么歉呢？哟，是不是那穷屌丝嘛？夏少，他们欺负我。怎么，赚点臭钱就敢得罪我的女人？你胆子不小啊！跪下认错，否则让你们吃不完兜着走。<笑>哎，不下跪就想走。
，让我夏少的面子往哪儿搁呀？是吧，小朋友？让开！夏少是吧？这是我们这儿最大的别墅，这位先生想要，您要不要也看一看？他一个烂赌鬼，怎么可能有钱买你房子？你被耍了！先生，我们这栋别墅可要八千万，您没钱就别浪费我们时间了。我既然看，就一定买得起。呸！你以为你真能拿出八千万呢？啊？敢不敢打个赌？赌？输了怎么办？你的购房款我给。再让你的女人跪下，给我女儿道歉。爬一圈都行。夏少。好，你的人品我不相信，我要和你立字据。嗯，怎么不敢了？堂堂江城首富，没想到是个缩头乌龟。签就签，但是如果你输了，你全家跪下磕一百个响头，再爬着滚回你的狗窝去。对，还得给我道歉。嗯，拿去，随便刷。先生。您这卡余额够吗？你试试就知道了。还装呢？一会儿爬的时候啊，别忘了再学几声狗叫，叫得好呢。我有打赏啊！<笑>刘先生，您这可是全球顶尖三十张的至尊金卡，卡里余额一亿两千万，本次消费八千万。怎怎么可能？这至尊黑卡。只有江城顶流才有的东西，你怎么会有？这个不劳您费心。怎么，夏少，您现在是不是应该给我签一张八千万的支票啊？可千万别少一个零！你这是敲诈你！怎么样，白纸黑字写着呢，你想抵赖不成？没关系。你不给也无所谓，我就把你今天的事情交给小包记者，夏少嚣张跋扈，我想他们一定会喜欢这个新闻。你别得意太早，就凭你得罪我夏氏集团，足以让你在这待不下去。刘先生，我是方文楼方总的助理，方总请您走一趟。哈哈哈，刘鑫，你完蛋了！我爸跟方总认识，他一定是来替我出气的。方总很忙。嗯没空帮个败家子收拾烂摊子，刘先生，方总已经在白总家等您了，赶紧给钱吧。如果让方叔知道是你耽误我的时间，恐怕……等一下，你的女人还没跪下，在地上爬一圈，给我的女儿道歉。嗯，算了。我老婆慈悲，你打自己两个嘴巴，就当是给我女儿道歉。夏少，赶紧跪！对不起，我错了。刘鑫，你给我等着！你别以为傍上方总就可以为所欲为，我谁也不靠，早晚把你弄死。<笑>方叔，啊，来了，坐。<笑>多亏了你啊，为郭家找回来了宝物，谢谢你了。我也只是凑巧，不敢当方叔一句谢。这样，我一会儿要去西塞浦几天，等我回来，咱们好好吃顿饭。好。西塞浦。本月二十号，西塞浦发生八点九级地震，有至少两百万人遇难，海啸高达二十五米。整个城市毁于一旦。西塞普不能去。为什么不能去？我也不知道怎么解释。总之，方叔，你相信我，西塞普真的不能去，会出事儿。胡闹！我这次去是为了赢回几件丢失百年的国宝，这事很重要，耽误不得。我的预感不会错。白总，你还记得上次金店抢劫案的事情吗？方叔，刘星的预感的确很准。结案和球赛的事情，他都预料的丝毫不差。要不然我们不可能，国家的利益高于一切。可是，在胡搅蛮缠
我让人把你丢出去！哎哎，方叔，你消消气、嗯，我跟他聊聊。你发什么神经啊？方叔都生气了。我不会坑你，现在眼下方叔的安全最重要。哎，保护巡回事关重大，方叔不可能轻易取消的。不取消就会有生命危险。我现在有个计划，就是有些冒险，不知道可行不可行。你有把握吗？时间会证明我的预判。老娘就陪你疯一回！你们先回去吧。我的计划是这样的：方叔在到机场之前，你开车拦住他；车坏在半路，他也没有机会再去调别的车过来，自然也就登不上飞机了。那如果他改签呢？我查过了，下一班飞机是两点以后，没问题。老娘可是把自己的前途都赌上了，你要是敢耍我，我一定不放过你。放心吧。不知道白夜那边进行的怎么样了，希望一切顺利。老师，你敢教唆小丽撞我的车？你好大的胆子！蓄意谋害，我要你的命！方叔，我并不是蓄意谋害。如果你能给我一次机会的话，我会向你证明，我的话不是空穴来风的。还讲条件？从来没有人敢跟我方文楼讲条件。白总应该跟您说过我的事情，我有预知未来的能力。预知未来？啊！你哄谁呢？三个小时，三个小时之内我证明不了自己，我让自己去喂鲨鱼，绝不脏了您的手。你拿什么证明？电视新闻。好，好，好，那我就陪你三个小时。如果你做不到，我让你死无全尸。小丽，泡茶。好看下去，灌水泥，丢公海。时间还没到，还有几十秒。几十秒，你还想翻盘？好，我让你死得明白。插播一条国际要闻：就在刚刚，西塞浦发生八点九级地震，整个城市瞬间被强震摧毁，预计高度超过二十米的海啸也将席卷西塞浦。行了，怎么可能？喂，哎呦，方总啊，不好了！老张的飞机刚飞到西塞浦，就遭遇到了地震，整个机场线路无一生还的。哦，我知道了，那是我的航班，如果不是你，我就死了。小丽，哎，你们先出去，我有话好留心说。好的，方叔，走。安静，否则我对你不客气。夏丽打你了。不关你事。三个月时间，我帮你摆脱夏丽的糟蹋，条件就是帮我调查夏丽的消息和秘密。哼，大言不惭。等一下。我给你看一样东西，你就会答应我了。嗯，快点儿！夏少，我错了。闭嘴！那个，站上去，使劲蹬！快点儿啊！我来教你，挡什么挡？撞好了。先生，我错了。再多说一个字，把你扒光，你信不信？赶紧蹬！哎呦，大哥，真白呀、啊，这身材真好。蹬快一点，蹬快一点，老子扒光，你信不信？撞好了。<笑>
，没劲儿是吧？啊，没劲儿是吧？你们快点，过来。哎，大哥，咱们今儿打个赌，赌还能骑多久停下来？赢的想一个玩他的办法，玩开心了。本少有赏，<笑>谢谢下场。是谁？是谁给你的？你的所有视频都被他们传到了网上，而且不止这一天。你说什么？你要是不相信，可以自己去看，我给你网址。没事吧？没事。我答应你。但我有个条件，请说。帮我保证夏家所有的视频，如果被他发现我有危险，一定要保护我。还有，我要夏丽丝。我答应你。怎么样，老婆，你辛苦了。为了我们的家，什么都不辛苦。你在家要好好休息，一会儿我下厨。爸爸做饭，朵朵可不要。爸爸做的饭也太可怕了。那就不让爸爸做。<笑>啊！白爷，里边请，里边请。来看看你的大豪宅呀、啊，弟妹。白爷，朵朵，朵朵，叫姑姑，叫姑姑，姑姑。哎呀，朵朵真乖。姑姑今天给你带了一个礼物，看好不好看？好看。姑姑给你带上，好吗？嗯。白爷，这也太贵重了吧。来，好看吧？好看。白爷，这个我们不能要。哎，刘星帮了我太多，这点东西不算什么，看得起我就留下。再说，今天我来也是来找他帮忙赚钱的，这就当做定金。那就收下吧。那谢谢白爷。哎，没事儿。啊，你们先聊，我带朵朵去收拾一下房间。好，朵朵。跟妈妈去搭帐篷，拜拜，朵朵，拜拜。白爷，坐。最近公司进账三个多亿，说多不多，说少不少，想着投资点什么比较好，就来问问你的意见。三个亿啊？嗯。二零一二年，集讯科技公司通过一款即时通讯聊天软件，在三个月内成功上市。市值突破惊人的六百亿，我们可以做这个。做什么？互联网产业。收购 ST， 太好了。您您二位是只想要公司资质呢，还是连同员工一起？全都要，开个价吧。啊，好好好。您二位的心理价位是？我们。我出四个亿。四个亿，对，这是收购合同，签字。啊，夏少，你这样坏了规矩。老子想要的东西，没人敢抢。看来夏少是志在必得呀。我也出四个亿，四亿五千万，四亿五千，一百万，五个亿，五亿零，一百万。你给我找茬是吧？没错，夏少真聪明。夏少计划收购 ST 科技公司，已经往那边去了。他的预算是多少？不超过五亿。还有，老夏总不支持他这次收购。知道他的底牌就有数了，五个亿，他不会再叫上去。两位老板，别吵了，在下实在不明白，为什么你们两位要挤破头来收购我这个小破科技公司呢？我需要一家 IT 公司帮我们开发程序，让我们在电邦通过互联网就能赚全世界的钱。电邦。你欠了债，把我卖给夏丽，害我在电邦被人凌辱、压迫，眼睛也没了一只，连肾脏都被硬生生的摘取了一个。得亏我命大，还能活着。原来他在这个时候就开始做电邦的生意，如果让他成功了，不知道会害得多少人家破人亡。无论如何，我这次一定要彻底断了他这条财路，为民除害。方叔，未来呢是网络科技的时代，发展互联网经济产业一定是朝阳产业。趁着这个时候，入行的人少，我们及时切入，一定能赚大钱。那你的计划是什么？我们准备设计一款能够提供即时通讯服务的应用软件
，而且支持跨通讯运营商、跨操作系统平台，并且提供公开社交功能。嗯，这款产品一将上市，我敢保证一定会大获成功。听起来很不错，你要我做什么？这个嘛，<笑>你确定我们要收购这家公司？门脸都没我脸大呢。确定、一定以及肯定。集训的创始团队就是这家公司倒闭后出来单干的，现在收购的正好抄底。夏丽也想收购的。阮助理，你居然策反了阮助理！怎么样，有信心吗？那就让他放马过来吧。夏少，如果我不退步怎么办？你说了不算。那个夏少，我想听一下这位老板的计划。一个穷屌丝能有什么计划？我们打赌三次，你输我三次，要不要再赌啊？赌？老子不信次次都输。如果输了，就跪在我面前。好，你擦干净屁股等死吧。哼，总经理，我要做通讯应用软件。<笑>人家欧洲都垄断市场了，你拿什么跟别人争啊？是啊，这风险极大，还占用公司大量资金，一旦砸了，血本无归啊！果然是个没见识的家伙。我愚蠢的手下败将，不是所有人都像你一样目光短浅。我投资自然有我投资的道理。再说，恐怕夏少的生意不太合法啊！关你屁事啊！当然关我事，这关乎所有人的事情。总经理，我刚好知道夏少的投资计划，我讲给你听。如果你还要卖给他，我绝不阻拦。你懂个屁啊！钱，马上给我钱！谁敢拦，我一块打死！我要拦呢。放手。我来给你们撑腰了，谢谢。哎，方叔，不敢当，不敢当。你救了我一命，我欠你一个大人情。想要什么，说吧。我想求方叔，如果有一天我需要，请您帮我撑撑场面。<笑>好，我方文楼以后就是你的靠山。小心，把你知道的说出来，我也想听一下。好，据我了解，夏少的投资计划是这样的。他们会先从高利贷和杀猪盘入手，目标就是那些信用良好的老实人和着急周转资金的人。他们会以软件和美女作为诱饵，最后他们会被摘去器官，死无全尸。长得有些姿色的，则会被卖到低等红灯区，受尽凌辱，求生无望。禽兽不如的东西！我哼，恼羞成怒了吧？你他妈血口喷人！小崽子，在我面前你还没有资格站着骂人。给我跪下！你个老东西，我凭什么跪？李志，小心！既然是你揭穿了他，我就把他交给你处置了。竟然能够想出这么灭绝人性的赚钱手段，今天我就替江城除了你这一害！孽子，惹火了方总，还不赶快道歉！爸，这帮贱民欺负我，你替我收拾他们！闭嘴吧你！把少爷带回家。你们给我等着，我还回来呢。方总，找了个好手下呀。我只是把小西和小丽当做晚辈爱护了。小心，我给你正式介绍，这位就是江城首富夏氏集团的拥有者夏意夏总裁。他在江城跺一跺脚，整个江城啊都会抖三抖的。夏总，以后请多指教。我知道你足智多谋啊，今天呢？我儿子冒犯了方总，还请看在我的面子上饶了他。小心，那你看呢？夏少的赚钱方式令人发指，我觉得有必要公开出来，让大家都评价评价。绝对不行。这样吧，夏里名下所有的公司，你挑一个拿走，就当我们夏家给你的赔礼。但从今往后，你要闭上嘴，今天这件事绝对不能提。哎 s t 的合同签了，捡了个大便宜，才一个亿，多亏了方叔。哎，夏丽的公司你选了哪个？糊涂影视。糊涂影视。
，去年财报亏损四个多亿，你选他干嘛呀？他亏损说明他无能，放到我手上不超过一年，我让他扭亏为盈。一年？嗯，你哪来这么足的底气？哼，嗯，这就是我的底气。秦宇，这个作家没有什么名气、啊，你为什么要用两百万买断他所有作品的影视版权，甚至还买断了他未来二十年的所有创作？你忘了，我有预知未来的能力。这个景宇啊，很快就能获得世界上最著名的文学大奖。到时候，这些作品的价值可就不可估量了。最快是多快？嗯，一周，你就躺着数钱吧。干杯！景宇获奖的作品版权费从获奖前的五十万，两个小时之内飙升到七千万了。刘星，多亏你，这次咱们赚翻了。<笑>这才哪儿到哪儿啊，白爷，你就等着吧。以后我让你赚更多更多的钱。太好了，弟妹，限量款的跑车送给你啊，白爷。哎哎，弟弟帮我赚了这么多钱，别跟我客气啊，拿着。谢谢白爷。<笑>朵朵，我们去开门，走，我们看看是谁啊？老公，外面好多人啊。就说我不在。哦。刘总，我和您共同开发，朋友您出钱，让我拍就行。您听听我的方案呀，刘总。爸爸不在，明天你们再去跟他谈吧。行。爸爸，爸爸，我把那些人都骗走了。哎呀，朵朵真乖，来，爸爸抱啊。<笑><笑>哎呀，妈的，连个亲戚都欺负我。夏少，别生气，那个屌丝就是走的狗屎运，跟您没法比的。大哥，要是没有我的影视公司，他能干得了这事儿？昨天的富贵应该是我的，我的。你想烫死我吗？赶紧别出去，去。夏少，别担心，比起这个。咱们还有更重要的事要做。之前糊涂影视走过几笔账，那可都是替夏总送给一些领导的。如果被发现，那可就麻烦了。新力投资，不错不错。喂。糊涂影视的账目里有夏令旭夏意淫秽社会的证据，你好好查一下，应该会有大收获。好，我知道了。别忘了你的保证。违法账目，行贿受贿。想不到夏少还送了我一个买一赠一啊！嗯、进。王<笑>叔。方叔，您怎么来了？首先恭祝你开张大吉，再者给你送份大礼。使不得，使不得，先别忙着拒绝啊！我送的可不是一般的礼，来，就是他。他，李志跟了我很久了，能力和人品都很好。你现在自己当老板，身边正需要这么个人。可，他是您的助理。哎，你再拒绝我就生气了啊，李志。就像在我身边一样，好好干。你也是，嗯，好好干。我走了，方叔，我送你。这两个项目都在求我们投资，一个是《十日死亡游戏》，还有一个是《绝命舞者》，两个都是只差一点钱就可以上映。我准备投资十日，你去办。《绝命舞者》团队成熟，演员阵容强大，《十日》则是个小成本恐怖片，几乎都是新人。我建议投资《绝命舞者》，这是你的决定。嗯，好，你被开除了。开除？凭什么？就凭我是你老板，有这么跟老板说话的吗？你是我老板没错。
，但对你的能力，我不服。我想你也知道我救方叔的事情，我能预测地震就能预测票房。五天以后两个电影同时上映，你就知道我说的是对是错。现在，要么去办合约，要么出去。李志，你这是怎么了？哦，被我开除了。开了？他是方叔身边的得力助手，好多人都想挖他呢。他是很厉害，但我不需要一个看不起我、对我毫无忠诚的助理。那你就任他这么走了？放心吧，七天以后他还能回来。给我两张《十日死亡游戏》的电影票。小城门恐怖电影《十日死亡游戏》的票房已经达到了十亿，而同期上映的《绝命舞者》票房却不到一千万。这部投资三亿的电影，看来要大亏特亏了。看来十日果然是大爆。辛总，进来吧，我等你很久了。服了。心服口服，辛总怎么知道十日一定会大爆？我说了，我能预测地震，就能预测票房。上辈子十日可是用低的吓人的成本赢得了三十五亿的票房，《绝命舞者》赔的裤衩都不剩。这一波，我不但赚了个大的，说不定还能借此进军全球电影市场，打造属于自己的影视帝国。到时候赚个几百亿，还不是轻而易举的吗？哼哼哼哼哼，他是不是有毛病啊？辛总，辛总，嗯啊，呃，一会儿十日剧组请我吃饭，白夜不在，你陪我去一趟。是，辛总。哎呀，辛总，辛总，非常感谢辛总，不光帮我们顺利上映，还追加那么多宣传费用。对啊，如果没有辛总的投资，不可能在第一天就有这么大的成就。也是因为顾导和香香的作品好，再加上李志助理的大力推荐，我才敢投这个钱啊。辛<笑>总，今天就当我们小规模的庆功宴。辛总，李助理，请。刘星。又见面，这小子命真好，居然投了十日，我花两亿投的《绝命舞者》，全他妈赔光了。夏少，刚上映一天，还不好说借口、啊。少他妈不懂装懂，这才第一天就这个德行，后面只会更差。不过你说的对，这才第一天。如果明天他被爆出和主演乱搞的话，他的电影还会有人看。嗯，你快去我车上拿点助兴的药，找机会给刘星和那戏子下，然后拍下他们的床照。夏少，这么做违法啊！不管你用什么办法，哪怕把自己脱光去搞双凤朝阳，也得把这事给我办了。如果明天一早没看到照片。我保证，你会比死河难受嗯，刘星，你听好了，不管你现在在哪，马上到公司来。大哥真棒，大哥身材真好。啊，大哥，大哥，你看新闻，爆款电影《惊现桃色内幕》，投资人与女主激战整晚不停。哈哈哈！今天最热的新闻，我看刘星这狗崽子该怎么办？就是
。之前下手您心慈手软，不愿意搭理他，您一出手，他马上变成过街老鼠。现在刘星跟白佳丽肯定在公司商量着该怎么办。哼，我们走。去哪儿？看热闹。哼，哼，这到底怎么回事？还能怎么回事啊？当然是有人一掷千金的。顺月园吗？这是我的公司，谁让你不请自来的？滚出去！你嚣张什么？过了今天，这公司还存不存在都两说呢。看来这次还是用你那个笨脑子想的阴谋诡计害的你。害你？我才没有害你，是你自己作死罢了。刘鑫，我为你的公司做了担保，今天你必须把这个事儿给我解释清楚，否则死无全尸。还能怎么解释？当然是有人穷人诈富，鬼迷心窍，为了睡演员，甘愿赌上您的名声。闭嘴！网上的照片不清楚，根本看不清是谁，肯定是有人故意抹黑我们。夏少，我记得你好像投资了绝世舞者，对吧？难道是你妒忌我们电影的票房好，所以故意下套抹黑我们？你少转移重点，方总。反正刘星那个傻子把您的名声也毁于一旦了。您出去该怎么见人、啊？方总让我说话的时候，你最好闭上嘴，我怕我忍不住揍你。我就看你狗嘴里能吐出什么象牙来。方叔，我承认这照片上面的人是我，但我没有做出任何越轨的事情。这只是一次制片人和剧组的一次正常聚餐。正常聚餐？都滚到床上去了，你就别狡辩了。你再怎么狡辩，也改变不了铁证如山的事实啊，对吧？小丽。尽快通知公关团队，把事态压下去。方叔，来不及了。有烟的人是带头，集体抵制我们十日，这次我们的亏损不可估量。<笑>听到了吧？啊，废物，你可真是一夜春宵值千金呐、啊！<笑>方叔，我是清白的，而且我这次投资不但不会亏损，还能至少赚一百个亿。并且能够成功打入国际电影市场，你做梦呢？你要是能赚一百亿，我给你当孙子啊！对了，你老婆孩子还不知道。阮助理，给他老婆打个电话，让他也过来观摩观摩。咱们刘总的激情时刻，<笑>不用通知，我自己来了。<咳>弟妹，不要被新闻骗了。这里面肯定有误会，我打他不是因为新闻，而是因为这个。这是什么？我先顾是十日的导演，我能证明昨晚刘总什么都没做？你凭什么证明？照片都出来了，凭什么？凭我就在现场。什么？不光我自己，我们整个摄制组团队都在现场。当时吃饭的时候，我突然有个灵感，想拍一个概念片，但是现场缺了个男演员，就找刘总揪了个场。你少为了晚会娱乐就在这瞎扯，照片都摆在这儿了，那是诬陷。我已经查到是绝世舞者的投资方搞恶意竞争，我要投诉他们。听清楚了吗，夏少？我们是在拍戏。你以为买通一个导演就能蒙混过关？你做梦呢！你要是不信的话，证据就在这里。看，非常好，辛苦了，辛苦了。今、啊、天太晚了，我就住这儿，您慢走，您早点休息。而且在来的时候，我已经把这段视频发给了各大媒体，相信现在已经传开了。有了有了，各大媒体联合辟谣，用的都是顾导的视频。咱们十日的预售已经突破，突破四十亿。<笑>喂，我是刘鑫。啊，鑫总您好，我是全球第一的影视制作公司索拉蒙的总裁助理，我们想邀请您共同合作，并为公司注资一百亿美金。好，我跟我的合伙人商量一下。尽快给您答复。好的，谢谢秦总。不可能，绝对不可能！没有什么不可能，打自己的脸疼吗？夏少，为了感谢你给我们公司炒作，我送你一份大礼。你少小人得志，我不会放过你的。走。嗯。这可是我费了好大功夫才搞到手。你们公司利用账目行贿的证据，你撕吧，我已经转存了很多地方，你撕不完的。你怎么知道账目的事情？你这是诬陷，我不会承认的。不承认是吧？有人会替你承认。
。对，不好意思，夏少，我的证据会替你承认。你个贱人，你敢背叛我？背叛？你从来没有把我当人，我对你又没有忠心，何来背叛？你那两个狗腿子才是真正的背叛。新总给了他们一人一千万，他们就把你的事出卖得一干二净，现在正在录口供呢。彻底完了。夏丽已经被带走了，阮助理、李治、顾导会去录口供说明情况。我们的危机解除了，做得很好。吓坏了吧？你什么时候来的？我看到新闻就知道你被冤枉了，着急忙慌就赶过来了，想跟你一起找办法解决。后来在楼下遇到顾导，才知道这是你们岛的一场戏。这场戏里，弟妹的演技可是拔尖的。你那一巴掌真的吓死我了！我当时是真生气了。你出了什么事都不告诉我，也不让我跟你一起分担。好，好，好，我一定事实汇报，不让你担心。好了，接下来的事情你们自己解决。遇到问题，来找我。好好干，这是一个不错的机会。如果你能干出自己的一番事业，我会把大哥引荐给你。哎，你小子可以啊，方叔的大哥可了不得。听说啊。他可是个手眼通天的人，谁要是能和他搭上关系，以后什么都不用愁。这么厉害？嗯，那我得好好想想，有没有一鸣惊人的想法。爸，都怪刘星那个屌丝设局害我，我才是受害者。闭嘴！每一个最低等的贱民耍了参差，我夏家的脸都被你给丢尽了。他手段下作，一点都不光明正大。他压根儿没把咱夏家放在眼里，他甚至踩着您的脸往上爬呀！商战从来就没有正大光明的时候，你连身边人的心都拢不住，活该一败涂地。不过你说的也对，他也的确没把我们夏家放在眼里。年轻人呢，日子不能过得太舒坦了。这也太好了，这房子这么大，这么敞亮。嗯真好，妈，刘星给您留了一楼最大的房间，以后啊，咱们过的都是享福的日子。好，好，好，咱们总算是苦尽甘来，苦尽甘来呀、啊<笑>呃！妈，你等我一会儿，我去开个门。好。哎、啊，你找谁啊？嗯，这房子真不错呀。你是怎么找到这里来的？滚出去！黄脸婆，妈，他们是谁啊？我是谁？我是刘星的亲爹，这是他妈。啊、刘星他爸不是早就死了吗？什么？死了？这不活得好好的吗？妈，这……哎，还不是星星小的时候。你个死黄脸婆！你别让我再看见你，看见我倒胃口。哼，还是我的艳艳好。想走？呃，你们把钱拿走了，让我和我妈怎么办？嗯、你的命都是老子给的，滚开点！别忘了这个。啊、这个字我已经签过了，把手印摁了。走吧，宝贝儿，我们发财了。<笑>哇塞！发财了！妈，你先回房间休息，这交给我来处理，好吗？哈既然已经断绝关系了，那我们跟你们就毫无瓜葛。那是话赶话。不作数！你先别说话，我跟他说，刘星和他爸的事情啊，是个误会。刘星有他自己的决定，我无条件支持他。他爸没什么积蓄，要不你们支持支持我们？这种人就是无底洞，我绝不会让他们得逞。实话告诉你，现金都在刘星那儿，这个是他给我的零花钱，嗯，都给你。就这么点儿，不过没事。随便给两套房也行，这个我做不了主，你们拿钱赶紧走。嗯，贱人，给脸不要脸。妈妈，他们是谁啊？哎呦喂，这就是我的孙女啊！宝贝儿，我是你爷爷
了，<笑>我爷爷死了，我不认识你。你，你这个有人生没人养的小野种、啊，谁让你在我家撒野的？你们先上楼，这有我呢。嗯，好、啊，走。嗯，你反了天了，敢打你老子！我没老子，我老子早死了。屁，狗屁！哎呦。父子没有隔夜仇，你爸是想你才回来养老的。你看你给我们买个别墅，再随便给个千八百万当赡养费也就够了。卖个别墅给你们千八百万？对对对，我们也不是图你的钱，就是想你才回来跟你一家团聚的。谁跟你们是一家人？当年你就是为了这个贱人，抛弃我和我妈，拿走家里所有的钱。跟我断绝父子关系，现在知道我有钱了倒会了。你们要不要脸啊？你是我儿子，你的东西就是我的，别不要脸了。我告诉你，我的所有资产全都在我女儿和我媳妇儿名下，跟你们这些人渣一点关系都没有。什么？你都转到那两个赔钱货身上了？钱是我赚的，房是我买的，我想给谁就给谁。现在滚滚，都给我滚！<笑>大家都来看呐，没良心的东西，打老子了！你，你人敢打老子？好，哎，回来了！既然你想丢人，所以我就让你丢个够。当年你为了这个贱人，抛弃我和我妈，卷走家里所有的钱，还跟我断绝父子关系，这十几年你不管不顾，你就是个人渣！如果你们觉得这种人值得被孝敬的话，那你们就领回家孝敬吧。你是我心，真是边瞎话不张嘴呀、啊！这千里难容啊！大家都来看呐、啊！对不起，对不起，刘先生，他说他是您的父亲，所以我才让他进来的。说什么你就信什么？他们是劫匪怎么办？住在这儿的人非富即贵，出了问题你们几个脑袋够赔？对不起，对不起，对不起！我再重申一遍。我的家人只有我老婆和孩子，还有我妈。至于我父亲，他早就死了。把他们给我丢出去！是是。是。你你你。滚！再想混起来，打断你们的狗腿！妈的，这小子竟然六亲不认！嘿，你们这个恶毒的夫妻，给我等着！还在想白天的事儿？哎。你脸怎么了？没事。谁干的？是胡言。敢动我的人，他以为他是什么东西？算了，你今天已经把他们都赶走了，他们知难而退就好了，别再闹出更多的事儿了，好不好，老公？宝贝。来坐坐坐，怎么样？那高人说什么？给什么了？高人就给了一个电话。哎，给个电话有个屁用啊！他说了，只要刘星是你血缘上的儿子，就有办法让他乖乖就范，到时候要多少钱都有。哼。喂，韦老板，你上社会新闻了，链接我用短信发给你。哎呀，怎么了，老公？还不是那两个阴魂不散的，他们找了很多媒体曝光我，说我对他们不管不顾。我觉得有点蹊跷。嗯？哪儿蹊跷？你想啊，就算他们知道找媒体。但是他们怎么能一下找到那么多家，而且都愿意配合他们？以后谁也别说我老婆没有危机意识。哎呀，这分析的就很透彻嘛！来，今天别出门了，外面会很热闹。嗯，走，走，我送你。白夜来得早啊！你还能笑得出来
，我都快愁死了。你知道吗？现在舆论一边倒的都支持你那个渣爹，说什么刘鑫嫌贫爱富、道德沦丧，还有呢，问你良心会不会痛？我良心活蹦乱跳的。公司马上就要上市，你在这个节骨眼出这种事情，你说怎么办？这两个人刚刚到江城，无权无势，是怎么能够有这么多媒体帮他们的？我觉得这里面一定有蹊跷。我已经让李治去查了，应该很快就有结果。再等等。进来，白爷，老板，有结果了。果然是夏家的手笔。这夏丽好不容易被他爹赎出来。不老实待着，还想给你使绊子？不是夏丽，是他爹夏意。怎么会是他？这个夏丽啊，从某种程度上还是比较单纯的，他只会利用权势和金钱压人。至于拐着弯害人这种办法，他想不出来，所以只有他爹。你让夏意吃了大亏，他才会亲自对付。你要小心点，他是个老狐狸，很不好对付。既然老前辈想玩。那就陪他玩一把。三天了，影响太早。现在准备投资我们上市的几家公司，都抱着观望的态度。我们已经准备好了文件，还有证据。你打算什么时候公开？嗯，再等一个电话。我要让他们从舆论的最高点掉下来，摔得粉身碎骨。这不来了吗？喂，刘鑫，我是你爸。你给我一个亿，还有两套跟你家一样大的房子，还有两辆车，我就出手了。什么两套啊？你能有多少就要多少。呃，那就把你家所有的房产都给我，一套都不能少，否则我要你好看。你应该很清楚，你的所作所为给你的家人造成多大的伤害。扪心自问，你真把我们当亲人了吗？谁让你不把财产都拿出来？你的钱本来就该是我的。你没事吧？我录音了。你居然把这么多年的账单，还有你爸爸的电话录音都发在了网上，那这样你的过去不都暴露在人前了？你没关系，比起浪子回头的故事，媒体更喜欢人血馒头。你看，现在舆论风向不就反转了吗？感动我的家人。他们的苦日子才刚刚开始，夏总，您看事情我们也办了，您是不是再给点儿？我们不是已经给过了，怎么还要啊？可是这为了帮您，我这跟儿子都决裂了呀！以后这生活也没着落了，您就当，就当什么？就当什么？我警告你，如果想活着走出江城，就马上滚，敲诈我们夏家，小心你的狗命！两个废物，屁用没有，浪费时间。别着急，他们不会甘心就这么算完的。好戏、啊、还在后面。<笑>好玩吗胡燕，你怎么？哼，多多，多多怎么了？我告诉你，他要是有什么三长两短，我要你偿命！呀，落在我手上还这么嚣张？小兔崽子没事儿，没拿到钱之前，我会让你们好好活着的。喂，老婆。好，大哥，救救多多！怎么了，老婆？你怎么了？晴晴和朵朵在我这做客呢。胡燕，<笑>乖儿子，既然听出来了，我就不跟你拐弯抹角了。我要十个亿，否则我永远别想再见到他们。钱我可以给你，但是我警告你，不要动他们半根毫毛，否则我让你后悔出生。李治，李治，老板，怎么了？我老婆被绑架了，你现在马上去查，查他们的具体位置在哪儿。是
。喂，白爷，我要十个亿，现在就要。那小兔崽子答应了。老婆孩子都在咱们手里，不答应也得答应啊。谁？是我，我把钱带来了。嗯、老公，我在这儿。嗯你们要的东西都在这儿，现在赶紧放了他们。没想到你自己来了。他们是我最重要的人，为了他们，我什么都可以做。十张卡，没错，一张卡一个亿，一共十个亿。我只要了三个亿，难道你多要了几个亿，想跑路？废话，不跑路，难道我伺候你到死吗？敢骗老子的钱，老子吓死你！呃呃呃呃来人！吓死你！敢骗老子！把他们给我带走！没事了，没事了。多多，多多，哎，哎呦，没事了，没事了，没事了。没事，没事，没事。爸爸，爸爸。没事吧，白夜，这里的事就交给你了。放心，交给我。走吧。绑架的人和车是胡燕去联系的。房子是夏丽小弟家的，去帮我调查一下夏氏近期的投资动向以及资金状况，越快越好。是，敢害我的家人，我就要夏氏滚出江城。朵朵和弟妹怎么样了？睡了一觉，好多了。白夜，这次多亏你了。你帮我赚了那么多钱，十个亿而已，不值得钱。那对老疯子我送进局子里了。这件事和夏氏有关，你打算怎么做？阮助理正在暗中调查夏氏历年的罪证，他在里面有线人，应该很快就会有证据。放心，他在我那很安全。那么接下来就要实施我的计划了。什么计划？这个计划还得方叔帮忙，我去说分量不够，还得白夜宁来。没问题，但是你得告诉我，你到底想干什么。刚刚李志送来了夏氏近期的资金动向，他们要动用近两百亿的资金。两百亿？他们要干什么？别着急，还有个事儿。夏意把夏丽送到了海东区，名义上是反省，但实际是让他接触海东区渔村的居民以及民间组织的领导。他们想吃下海东区改造这块蛋糕。我听方叔说会有一个改造计划，但是是北边建造卫星城啊。渔村并没有动的意向，夏氏在这上面砸重金，会不会另有所图？前世的这个世界，江城并没有重大的项目动工，但夏氏现在的动向也是千真万确。我的重生已经改变了很多事情，我的事业、家人的生活，在我的影响下，未来可能也会和前世不同。但这一次，我要靠自己的判断赢得胜利。没关系，既然他们扔烟雾弹，我们就给他来个浑水摸鱼，让他们血本无归。老公，要不然妈跟朵朵先去，我留下来陪你吧。这次要做的事情太危险了。既然要环球旅行呢，就好好玩。放心，我没事儿。你老公可不比当年了。可是你没什么可是的，踏踏实实去玩。回来了，说不定我能送你一个大房子。我不想要什么大房子，我只想要你平平安安的。我们都能平平安安的。走吧。小心呐，你把二百四十一都投到海东的渔村改造。整个海东渔村改造关系错综复杂，协调不了啊。渔村那边的情况我了解一点但是有一些内情还是方叔您这样的老江湖才知道，所以我特意请您来，就是想向您请教一下这方面的消息。你为什么要做海东区呢？我想您也应该听说了我家人被绑架这件事情，这里面就有夏家的手笔，他们动了我的底线。必须要除掉他们。据我们所知，夏意的真正目标是卫星城，你还执着于海东这个项目，不是做无用功吗？这就是我接下来要跟您讲的计划。我是这样想的。嗯。啊，这
良心那个傻子，真凑了两百四十亿，要投去海东。哼，他真这么做了？他肯定想跟咱们抢地盘。朝老城区的地皮本就风险极大，保值率低不说，升值空间也不大，更何况是在海东。那个地方除了没人要的棚户，<笑>就是拆不掉的钉子户，什么都没有。您这一招声东击西可真棒！他绝对想不到，咱们的两百万亿看似留下海东，实则呢，最终目的地是卫星城。他现在的做法就是把活的流动资金变成死的。等我们拿下卫星城，他们呢就血本无归了。<笑>漂亮！<笑>我的计划大概就是这样，还是多需要方叔帮忙。想法很大胆，你们先和海东区谈，最好谈妥最大的两方势力。为什么？只有这样，我才能有足够的理由请那位出马，只有他才能改变整个事情的结局。海东区域村里主要势力是刘家和王家，王家财力雄厚，刘家则掌握着渔村里 60% 以上的房产。他们两家互相看不顺眼，但是对外却很一致。这次的改造计划就是他们阻拦的，那就先想办法拿下他们。他俩很难分化呀、啊。现在插播一条实时新闻：即时通讯社交应用软件巨梁一经面试就获得了极大成功，注册用户半月内超过了五个亿。现在巨梁的股价已经上涨了两百倍。啊！如果我说我用巨梁的原始股。疯了吧！请坐。怎么不上菜呀、啊？叫服务员来，最贵的都来一份。爷们儿饿了。您是刘先生吧？能请到您，可真不容易。有话快说，我们可都忙得很。我想跟您聊一聊渔村改造的事情。不用聊了，我不同意。刘家主不听听我们的条件吗？听什么听？每年都是那仨瓜俩枣，打发叫花子呢。我们可是带着满满的诚意来的。满满的诚意呀、啊，像这妞的胸一样满的话，我们倒是可以听一下啊。<笑><笑>那跟新总的诚意比起来，我这尺寸倒是小了呢。你这女人倒是有点意思，我倒要看看你们拿什么跟我换这块地。巨辽的原始干股，我给你百分之五。你说什么？这里面是股权转让和接受改造的协议，只要家主在上面签字，我立马盖章生效，以后您就是巨辽的股东了。可是。就算我答应了，老王家那边不同意也没用，他们家可是很有钱的。这个您放心，我们既然敢动改造的脑子，就早想好了谈判的办法。这家主，这没人改造渔村，咱们这一堆破房子没用啊。只要家主在上面签字，我保证，改造后居民楼的位置。家主先调，这个您知道，优先权嘛，先到先得。要是王家那边先签的话，那这个条件可就……签，这就签。刘家家主已经被我们拿下，如果明天顺利拿下王家，这件事就都办成了。早点回去休息，明天还有一场硬仗要打。王家家主，您考虑的怎么样？你们为什么要执着于海东区的改造？那当然是因为海东区独特的地理优势，还有人文风景。这点理由说服不了我。政客有政绩，民众有保障，商人自然才有钱赚。三方互利的事情，何乐而不为呢？您说对吗？王家家主，<笑>你是怎么猜出来的？您的气场出卖了你，你能说服老刘，倒真是让我刮目相看。能得到家主的夸奖，说明我做了一次成功的谈判。我找人查了你，你和夏氏有矛盾，但是你知道我和夏氏合作这么多年，还是他的股东
，所以你找我这是浪费时间。这世界没有永远的伙伴，没有了下世，我也可以帮您赚钱，赚更多更多的钱。哼，就凭你一个靠运气起家的公司，还想替代下世？好了，我今天来就是想看看，到底是谁搞定了老刘。现在看来也不过如此。我走了，别再来。我能让你成为第二个下世？你说什么？开玩笑的吧？我没开玩笑。王家的企业订单都是来自下世，而下世也必定会从中捞上一笔。如果没有下世这个中间商赚差价，想必对于您来说一定是个很好的局面。商人重利，这个您比我懂。只要您物美价廉，就算没有下世，您的客户依然存在。分析的不错。那你又如何扳倒下世呢？我的计划是这样的。您可以看一下这儿。今天果然没有白来，谢谢。有了您的帮助，我们必胜无疑。那我就祝你们马到成功。再见，王总。哇！干杯，干杯。我要给方叔打电话。嗯。喂，方叔，搞定，两家家主都答应了。什么？哦。我马上过来。怎么了？方叔的老大哥来了，他要见我们。走啊！走啊！走走走走走。就是你说服了王刘两家同意改造海东区，是我。你好大的胆子！你明知这次预计规划的项目根本就不是海东一村，却还去投资签协议，是想倒逼我们改变规划目标吗？不是这样的。我做了很多次调研和推演，最后的结果证明，海东区渔村改造计划的投资回报率要远高于卫星城。哼，那么多的人才，还不如你高山远主吗？我想，您听完我的汇报，想法会有所改变。老大哥，刘心这孩子投资眼光可准了，来都来了，咱们先听听。说，嗯、海东区渔业历史有着大量极其特色的。我们可以把，而这一切只需要短短一两年的时间。卫星城的建立和发展至少需要十年起步，到底哪个更划算？有人，二百四十亿都能落实吗？少一分，我提头来见您。嗯，你的构想我明白了。回去吧，嗯，走吧。哎，江山代有人才出啊！是啊。上周不是刚开过股东大会吗？怎么今天又要开啊？是王家家主提出的，说是有事情要宣布，听听看就知道了。今天老王为什么叫我们来啊？不知道啊。他说他要宣布什么事情？是不是要增加卫星城的投资？嗯、有可能。跟着老夏肯定没错。嗯，王总，说说，是不是带着投资来了？王总，你既然召集了这次股东大会，那就说说吧，有什么重要的事情需要大家来讨论？这件事很简单，我要从夏氏撤股，并且撤回所有预留给卫星城项目的投资款。文件我已经签好字带来了。王总啊，咱们合作了这么多年了，在我们投资卫星城的关键时刻。你突然撤资撤股，是不是有点不太厚道啊？别以为我不知道，咱俩合作的过程中，你一直坑我，现在倒说我不厚道。王总啊，这些我都可以补偿给你，再考虑一下。不了不了，你们退钱给我吧，股份加上投资款，一共六十八个亿。王八蛋，给你脸了是吧？<笑>怎么了？你真的要撤资撤股？说都说了。老王说的可一点没错，你也考虑考虑，该撤就撤。我跟老夏这么多年了，就冲这个情分，我也不能撤呀。喂，怎么了？你说什么？新闻公布了规划项目，不是卫星城，是海东区渔村改造，确定吗？
，怎么了，兄弟？我的钱全赔进去了。秦总，嗯，夏氏已经彻底乱起来了，走去给夏氏敲丧钟。好，一群落井下石的狗东西，都给我等着！啊，等我翻了身，我一个个弄死他们！恐怕你等不到那天了。闭嘴！夏氏交到你手里，迟早要完蛋。与其绑在一起死，不如我先撤个干净。话我说完了，文件也给你们了。最迟三天把钱给我，别逼我自己上门取。我劝你们也早点撤，否则都得给刘老师走天窟喽。哼、嗯，赚着钱就想跑，老子找人弄死你们！爸，钱的事儿。怎么办？咱们的钱都投在卫星城的项目里，根本就拿不出来。我再好好想想。幸亏啊，只有他一人撤股。夏总，打扰了，我也想撤资撤股。我先在这儿。钱的事儿，和老王的一起准备一下吧。现在正是夏氏投资的关键时刻。你能不能等卫星城项目结束之后你？你我今天出国的飞机票都已经买好了。呃、就这样吧，夏总，我先走了。哎。收拾好了吗？快点儿，别赶不上飞机，回头耽误你和家人团聚，也耽误咱们团建啊！你们就这么走啊？行李都放车上了。嗯，这位是？金总，不记得我了。亏<笑>人家天天帮你整理下市的违法证据，哎，真让我难过呀、啊。对不起，对不起。这样，等我回来啊。<笑>我给你发一个红包。行，我看行。爸爸，你出发了没有呀？妈妈准备了好多吃的，我们都在等着你。爸爸马上就要去机场了，妈妈和奶奶怎么样啊？你白姑姑啊，给你买了最爱吃的糖糕。你赶紧来吧。好，就这样，走吧。走，快。哎呀，拿东西，拿东西，走。谁他妈让你进来的？听说夏氏破产了，我来看看你。我说了，感动我的家人就要血债血偿，现在还债的时候到了。你个垃圾狗东西，等我缓过这个劲儿，我他妈弄死你！不会有那一天了。你们夏氏这么多年偷税漏税、暴力敛财的记录，还有夏少爷作奸犯科的证据，软助理已经整理完毕，交给执法部门了。好心机，好手段。秦总，是我们夏氏输了。啊，干嘛呢？你子，你想进去多一辈子吗？求你饶过我们父子，我们即刻离开江城，再也不回来了。秦总，对不起，我和你看人爹，我接受不如。我我。我前世的朵朵、晴晴、妈，还有刘鑫，我终于报仇了。